പ്രണയം വിവാഹം ഡൈവേഴ്സ് കൊച്ചുകൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇത് എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ പേഴ്സണലി എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പൊ എന്നെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ല I was literally happy because you are noticing my work and you are commenting on it. Welcome to another interesting episode of Basinga Family Festival. Welcome to another interesting episode of Welcome to another interesting episode of Basinga Family Festival. Welcome to another interesting episode of Basinga Family Festival. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ ഓഡിയൻസ് ആയി എത്തിയിരിക്കുന്നത് സൗണ്ട് പാർക്കിലെയും നെക്സോറ അക്കാഡമിയിലെയും ആളുകളാണ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്ന വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതരായിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ ഒരുപാട് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ആളുകളാണ് അവരുടെ ഫാമിലിയാണ് ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ അവരെ ഫ്ലോറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഫാമിലീസ് ഋതു മന്ത്ര ഫാമിലി ശ്രുതി രജനീകാന്തൻ ഫാമിലി ഓൾറെഡി കണ്ടസ്റ്റൻസ് കണ്ടില്ലേ വളരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും കൂടി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ മുണ്ടെടുത്തിരുന്നത് കറക്റ്റ് ആയാൽ അല്ലേ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് കൊച്ചിയിൽ തന്നെയാണ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ ബിഗ് ബോസിൽ പോയ സമയത്ത് കുറേ ആർമി ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് അവർ ഭയങ്കര സജ്ജീവമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഓരോ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാരാണല്ലോ ദേ ഹാവ് ടു കം ഇൻ ഫ്രണ്ട് അപ്പം അവരെയൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അരുൺ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ ഹീസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ബിഗ് ഫാമിലി അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെ ഫാമിലിയും റെഡിയാണ് ഷോനൊക്കെ ആയിട്ട് റെഡിയാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഇവിടെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് രജനീകാന്ത് എന്നുള്ള പേര് അത് ആക്ടർ രജനീകാന്തിനോടുള്ള ഇത് കൊണ്ട് ഇട്ടതാണോ അതൊരു ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് ആണോ അല്ല അച്ഛന് പേര് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൂപ്പന് ദീർഘ ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അപ്പൂപ്പം മിലിറ്ററിയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ബോർഡറിൽ നിന്ന് എവിടുന്നോ കിട്ടിയ പേരാ അപ്പൊ കൊച്ചു ജനിച്ചപ്പോ അങ്ങ് ഇട്ടു പക്ഷെ അച്ഛൻ കൂടെ ഫേമസ് ആയി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ അച്ഛനെ എയ്ത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാ രജനീകാന്ത് വരുന്നത് കുറെ കഥകൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വൺ അവർ എപ്പിസോഡ് തന്നെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കഥകൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണോ ഒരു ടെലിവിഷൻ ഷോയിലേക്ക് വരുന്നത് മതി അത്രയും മതി എനിക്ക് ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം സോ എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് പൊലിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് തയ്യാറല്ലേ Definitely. Ready or not? Ready or not? Ready or not? Yes. Yes, so once again, welcome to Basinga Family Festival. നടന്നാൽ <laughs> 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 and you're commenting on it korche njan pa youtube il endo thalla njan vicharichu oh idu endha nanu parney okay appothekum shruti rajinikanthin sambhavicha endha nanu ariyo mudi okka kolinji ippol avastha idana nokka parnitte welcome back to basinga family festival co powered by chunga jewel round 1 etri kunjan round നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വരും ആ പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് ഗെസ് ദ പ്രൈസ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് നിങ്ങൾ ഗെസ് ചെയ്ത് എഴുതണം ആരാണോ ഏറ്റവും ചെറിയ ലീസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ഒത്തിരി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പ്രൈസ് ആരാണോ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അവരാണ് വിജയിക്കുക ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ ഒ 
ഓക്കെ വളരെ ക്ലോസ് കോൾ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം രണ്ടുപേരുടെയും ഫിഗേഴ്സ് തമ്മിൽ വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഒരു ടീം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡും മറ്റേ ടീം സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതിൽ ആരാണ് വിൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ ആരെന്ത് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതല്ല എനിക്ക് ഈ ഒരു മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ നിന്നിരുന്ന ആ ഷോട്ടാണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി എടുത്തു വന്നിരുന്നത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും മറ്റേ മിഥുനത്തിൽ ഇന്നസെൻ്റ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു അച്ഛൻ നിന്നിരുന്നത് അച്ഛൻ ഈ ഗെയിമിന്റെ ഭാഗമൊന്നും അല്ലേ ഋതുമന്ത്രിക്കുന്ന <laughs> 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 എന്തായിരുന്നു അതിന് അതിന് കിട്ടിയ ആ ഒരു പ്രചോദനം എന്തായിരുന്നു ചത്തിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത തവണ സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വില മതിക്കുന്ന ഏഴോ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡോ സ്കൂള് പഠിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും തനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എവിടെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് മത്സരം കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ ഒന്നിലും ഇടപെടാതെ നിന്നിരുന്നെങ്കിലും അവള് പറഞ്ഞ ഫോൺ ആണെങ്കിൽ മതി അവക്കെന്ന് ഇനിയിപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജിന് അവകാശം അമ്മ മാത്രം കിട്ടിയപ്പോ ഫോൺ മതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ഫാമിലി ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ തന്നെ സമ്മാനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഓ ഫ്രിഡ്ജിന് പോലെ ഒരു ഫോൺ മതിയായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ ഫോൺ ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു കൺഗ്രാചുലേഷൻ തത്സമയം വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ മത്സരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൂടെ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബസിംഗ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മത്സരിക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് അപ്പൊ പ്രേക്ഷകർ മത്സരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് വിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വൺ സീറോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയിന്റുകൾ നിൽക്കുകയാണ് മൂന്ന് റൗണ്ടുള്ളതിൽ അടുത്തത് നിങ്ങൾ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വൺ ആവും ഋതു ചേച്ചിയുടെ മനസ്സിൽ പുലി വതുങ്ങുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ കാര്യമുണ്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇവരുമായിട്ട് നമ്മൾ മത്സരിക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ അക്കാഡമിയിലെ മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് അപ്പൊ ആരാണോ ഇവിടെ കൂടുതൽ വിജയിക്കുന്നത് അവരായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വിജയിച്ച സ്ഥിതിക്കും തനിക്ക് വേണ്ടാത്ത താൻ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്കും അടുത്ത തവണ ഇവര് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈ ആയി പോവും ഞാനോ അല്ല അത് കണ്ടോ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സൂപ്പർ ഗ്ലോബ് അതിനകത്ത് കയറുക അപ്പൊ അതിനകത്ത് കയറുമ്പോ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറക്കും അപ്പൊ ഓരോ ടിക്കറ്റുകളായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക ഏറുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം ഓക്കേ <laughs> 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 എന്ത് ചെയ്താലും ടിക്കറ്റും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി ഈ 
അടുത്ത കാലത്ത് ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്തതിൽ കൺസിഡറബ്ലി ശ്രുതി കളക്ട് ചെയ്ത ടിക്കറ്റ്സ് ശ്രുതിക്ക് മാത്രമല്ല ശ്രുതിയുടെ ഫാൻസിന്റെ മൊബൈലിലേക്കും ഇത് ബിഡിങ് ടിക്കറ്റ്സ് ആയി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ടിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കും സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് നോട്ട് എ ബാഡ് തിങ് ശ്രുതിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് വീട്ടിലെ കുട്ടി എന്നുള്ളൊരു ഇമേജ് ആണ് കാരണം ശ്രുതി അത്രയും ടെലിവിഷനിലൂടെ അത്രയും ആളുകളിലേക്ക് എത്തിയതാണ് ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറുന്ന പോലത്തെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ശ്രുതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലാണ് ഉള്ളത് ഹൗ ഇസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ബീങ് ഇൻ ദെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആക്ച്വലി പകുതി പേർക്ക് ഇപ്പൊ ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല വീട്ടിലെ പൈങ്കിളി കിളിന്നാണ് വിളിയല് മൊത്തം എനിക്ക് ആദ്യം പൈങ്കിളി എന്നുള്ള പേര് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആദ്യം പറഞ്ഞു പൈങ്കിളി ഈ കാലത്ത് ആരെങ്കിലും ഈ ഇതിങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കളിയാക്കുന്ന നമുക്കന്ന് ആ ചെറിയ സർക്കിൾ അല്ലേ ഉള്ളു ഇവരൊക്കെ ഇനി ട്രോളിലും മറ്റേ കിളിയും വെച്ച് എന്റെ തലയും വെച്ച് വരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കാം ബട്ട് പോകെ പോകെ ആ പേരിനോട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇപ്പൊ വെളിയിൽ എവിടെ എങ്കിലും ചെല്ലുമ്പോ ആ മോളെ സുഖം എന്നോട് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആരോ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കൊറേ കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ രാജന്റെ മോളല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു രാജൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കോ അയ്യോ കൊച്ചിനെ എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തെ സുധയുടെ ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സുധയുടെ അല്ല ചേച്ചി സീരിയലില് പറഞ്ഞു ഓയ്യോ നമ്മുടെ ഭയങ്കരി അല്ലേ അങ്ങനെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലെ കൊച്ചിനെ പോലെ എന്നിട്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും എന്താ കുഞ്ഞ് നീ ഇത്രയും കഴിച്ചിട്ടോ ഒന്നും ശരീരത്തൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് പ്രോബബ്ലി എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതാണ് ബട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒന്നും തോന്നില്ല ബട്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ തന്നെ പലരും പല രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന് കഴിച്ച് നന്നായി കൂടെ അതിനകത്ത് കാണുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല മാഞ്ഞു പോകുന്നു എനിക്ക് ഇതുവരെ മനുഷ്യന്മാരെങ്ങനെ മാഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാരണം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു സ്കെലറ്റൺ സിസ്റ്റം എങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ബോഡി ഷേമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വേറെ വകഭേദമാണ് അവർ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പം എല്ലാവരോടും ഒരേ മറുപടി അയ്യോ ഞാൻ കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയോ എനിക്ക് അടുത്തൊരു പടം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പറയും ഓ ഡെഡിക്കേഷൻ സൂപ്പർ ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ജീപ്പ് ചേട്ടാ അതായത് ജീപ്പ് ചേട്ടൻ മണ്ണം വെച്ച് നോക്കിക്കേ എന്തിനാണ് ഇത്രയും കഴിക്കുന്നത് തട്ടിച്ചാന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുക ലുക്ക് എന്താണെങ്കിലും അവർക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പം ഇടത്തരാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആണ് ആ കുഴപ്പമില്ല മുഖത്തൊരു ക്ഷീണം ഉറങ്ങാറൊന്നും ഇല്ലേ ജി പി ഇപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കൂ ഉറപ്പാണ് ഞങ്ങളുടെ ടീം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വരുന്ന ഫാമിലിയെ കുറിച്ചും വരുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് റിസേർച്ച് ചെയ്യും അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കണ്ടൻറ് ടീം റിസേർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ശ്രുതിയുടെ പ്രണയം വിവാഹം ഡൈവേഴ്സ് കൊച്ചുകൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ ഇവർക്ക് ഇവര് ഇങ്ങനെ നടന്നാ മതിയോ ഇതൊക്കെ വേണ്ടേ കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ അത് വേറൊരു തലാണ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ അവരവർക്ക് ഒരു റേറ്റിംഗിന് വേണ്ടി വ്യൂവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതി ചേർത്ത് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ പേഴ്സണലി എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പൊ എന്നെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടും ഒക്കെ ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കുടുംബക്കാർ വന്നാലും നാട്ടുകാർ വന്നാലും ഇപ്പൊ അച്ഛൻ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ വീട്ടിലും അവിടെയൊക്കെ പോകണ്ട അച്ഛനെ വഴി നടക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല മോളുടെ ഡിവോഴ്സ് ഒക്കെ കല്യാണം വിളിച്ചില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ചിലപ്പോ അപ്പം എല്ലാം ഇവരാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് മോളിങ്ങനെ ആണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് എന്താണെന്നൊക്കെയാണ് വിഷയം എന്നിട്ട് കല്യാണം ആയില്ലേ കല്യാണം ആയോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞെന്ന് കേട്ടല്ലോ എന്താ വിളിക്കാ ഞാൻ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞവരാരും ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നത് അപ്പം കണ്ടില്ല അപ്പ എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം
ഞാൻ ചുമ്മാ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ സ്നാപ് ചാറ്റിൽ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാറുകയോ മറ്റേ മുട്ട അടിച്ച പോലൊക്കെ വരും ഞാൻ അത് ചുമ്മാ എടുത്തിട്ട് ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റോറി ഇട്ടിരുന്നു ഹൗ ഇസ് മൈ ന്യൂ ലുക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കുറെ പേര് അതിന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മറ്റേ ഫഹദിന്റെ മുട്ട അടിച്ച ലുക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ എന്താ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓ ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ശ്രുതി രജനീകാന്തിന് സംഭവിച്ച എന്താന്ന് അറിയാം മുടിയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അവസ്ഥ ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് കയറി നോക്കി ഞാൻ ആക്ച്വലി ലിറ്ററലി ഞാൻ വിചാരിച്ചായിരുന്നു ഇതിങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിന് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോന്ന് ചോദിച്ച് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് അവരുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് മൊത്തം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ളത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഹെഡിങ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതിന് മുമ്പേ എനിക്ക് ഇവിടെ വരെ മുടി ഉണ്ടായിരുന്നത് മുട്ട അടിച്ചതുമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ അങ്ങനെയല്ലേ വിചാരിക്കും വിഷമം തോന്നാറുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇവർക്ക് ഒത്തിരി ബോയ്സ് ആണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ആരുടെ കൂടെയും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ അതായത് അടുത്ത ഒരു പ്രണയമോ അങ്ങനെ അതായത് ഇവർ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ യൂട്യൂബിൽ അതെടുത്തിട്ടിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ഇവർ തമ്മിൽ നല്ല പേരാണ് ഇവർ ജോഡിയാണ് മറ്റേതാണ് മറിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റുകൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ വന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെയുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത് കല്യാണം അങ്ങനെ അതാണോ അതാണോ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വേറെ ഒരാളായിരിക്കും അപ്പം അതായിരിക്കും അടുത്തത് വരുന്നത് എന്തോ ഈ പറയുന്ന ഇരുപത് കല്യാണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കല്യാണത്തിൽ ക്ഷണിച്ചിരുന്നോ എന്നെ ഒന്നും വിളിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം ഓപ്പൺ ഒന്ന് കെട്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് കെട്ടാനായിട്ട് ആൻഡ് മോർ ഓവർ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇത് വരുന്നത് കാരണം ശ്രുതിയെ വെച്ചൊരു ന്യൂസ് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനൊരു അല്ല എനിക്ക് തോന്നേ നമ്മളിപ്പോൾ കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇത്ര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇടത്തില്ലേ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വി ഗോട്ട് മാരീഡ് സേവ് ദ ഡേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇടത്തില്ലേ അത്രയും പോലും ചിന്തിക്കാൻ വിവരമില്ലേ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇല്ലില്ല അടുത്തൊന്നുമില്ല ദൈവം സഹായിച്ചില്ല ദൈവം സഹായിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് മോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ അമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടു വർഷം പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു വർഷം കൂടെ അവർക്ക് ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ട് അച്ഛനും ബ്രദറുവ ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ റിബലായിട്ട് നിൽക്കും ഇവര് മൂന്ന് പേരും ഒറ്റക്ക് ഇത് ഇതെന്നെ കുറ്റം പറയാൻ മറ്റേ കുറ്റവും ശിക്ഷയും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിൽക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ ഇതിന് നടക്ക് ശിക്ഷിക്കുക ഇവിടെയും വന്നപ്പോ കല്യാണം തന്നെ അപ്പൊ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ കൂടി ആയ ശ്രുതിയിൽ നിന്നും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയമെൻഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സോ വെൻ യു ആർ എൻജോയിങ് ദിസ് ലൈം ലൈറ്റ് ഇപ്പുറത്ത് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരും ഇത് കൂളായിട്ട് ആ ഫുൾ ഫാമിലി തന്നെ അതിനെ വളരെ കൂളായിട്ടാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വഴിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും അല്ലെ ശ്രുതി അതിനകത്ത് കയറി കുറെ ടിക്കറ്റുകളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആ ടിക്കറ്റുകൾ എത്ര എണ്ണമാണ് എന്നറിയാനുള്ള സമയമാണ് എന്ത് തോന്നുന്നു ശ്രുതിക്ക് എത്ര എണ്ണം എത്ര എണ്ണം എനിക്കറിയത്തില്ല ഒരു പത്തിരുപത് എണ്ണം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും പത്തിരുപത് ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വളരെ ശരിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല മുപ്പത്തിരണ്ട് ടിക്കറ്റുകളാണ് ശ്രുതി കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ പോവായിരുന്നു പരിപാടി നേരത്തെ ഇതേപോലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് അവസരം തരില്ല ഞാൻ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകരുടെ എന്തായാലും മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകരിലെ വിജയികൾ ആരാണ് എന്നറിയാനുള്ള സമയമാണ് പ്രേക്ഷകർ ലൈവ് ആയിട്ട് മത്സരിച്ചത് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം the product is appo ee product win cheyidirikkunna mattarum alla the winner is
ഇവിടെ ആരാണ് വിന്നർ എന്നറിയാനുള്ള സമയമാണ് പട പട്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് സെക്കൻഡിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത നിങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത വേറൊരു ടീമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സമയം എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഘടകമാണെങ്കിലും ശരിയായ ഉത്തരം എന്നുള്ളതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ വിജയിയായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് നോക്കണ്ടേ ആ ജ്യൂസർ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയി എടുക്കാവുന്നതാണ് പ്ലീസ് മൂന്ന് സെക്കൻഡിലോട്ടോ നിങ്ങൾ അടിച്ചെടുത്ത ജ്യൂസറാണ് ഇത് ആരും ഉണ്ടോ ഓബിയസ്ലി അമ്മ ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു മിക്സി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജ്യൂസർ ഉള്ളത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ഫ്ലോറിലെ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി പ്രേക്ഷകരുടെ ഗെയിം ആണ് ഇതേ ഗെയിം ആണ് നിങ്ങളും മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നൗ അങ്ങനെ സൂപ്പർ ഗ്ലോബ് ആണ് അടുത്ത സംഭവം ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട പക്ഷെ ഋതുവിന് നിർബന്ധം ഋതു തന്നെ പോണം എന്നുള്ളത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രേക്ഷകർ ഇങ്ങനെ പ്രേക്ഷകർ ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ നിമിഷത്തിലേക്ക് അപ്പൊ സൂപ്പർ ഗ്ലോബിലേക്ക് പോകാ ഞാൻ മറ്റേ അംഗത്തിനൊക്കെ പോണ പോലെ ഉണ്ണിയാർച്ച അമ്മ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതെടുത്ത് അപ്പുറത്ത് കെട്ടി ഇത് ഇപ്പുറത്ത് എടുത്ത് കെട്ടി അതിനാർച്ച പോകുന്ന പോലെ പോകുന്ന നാഗവല്യ പോലെ തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ ആരാധകരെ ശാന്തരാവിൻ ഋതു മന്ത്ര സൂപ്പർ ഗ്ലോബിലേക്ക് അപ്പഴേ പറഞ്ഞു നാഗവല്ലി ആവും അല്ല ഈ രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ ഇത്രയും കളക്ട് ചെയ്ത അവള് ഇത് നല്ല പരിചയ ടിക്കറ്റ് പെറുക്കിയിട്ടും പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഞാൻ മറ്റേ കുജേലിനൊക്കെ വരണ പോലെ വരണം എന്തായാലും എന്താ പെറുക്കിയില്ലേ പെറുക്കാനില്ല ഇതാ ശ്രുതിയുടെ കോളാണ് ഞാനിത് കണ്ടില്ല അതെങ്ങനെ എടുത്തു എന്നുള്ളത് അപ്പോ എന്തായാലും ഇത് എത്ര റൗണ്ട് എന്നുള്ളത് എണ്ണാനുണ്ട് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് കണ്ണൂരാണ് ഇവിടെ കണ്ണൂരാണ് കണ്ണൂർ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബിഗ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടാലന്റഡ് മിസ് ഇന്ത്യ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എനിക്ക് കേരളത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവാൻ പറ്റി മിസ് ഇന്ത്യ ഞാൻ മാത്രല്ല വേറെ രണ്ട് കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഐ വോൺ മിസ് ടാലന്റഡ് സൗത്ത് സബ് ടൈറ്റിൽ അപ്പൊ കണ്ണൂർ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതോ അവിടെ തന്നെയാണ് ചെടി പഠിച്ചു വളർന്നതൊക്കെ ഇല്ല ഞാൻ ജനിച്ചത് ചെന്നൈയില് പിന്നെ എന്റെ അമ്മ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു ചെന്നൈയില് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു എത്ര വയസ്സിലായിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് വയസ്സിലായിരുന്നു യാ സോ അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷിവ സ്ട്രഗ്ലിങ് അപ്പം എന്റെ അമ്മയുടെ വീടാണ് കണ്ണൂര് അപ്പൊ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ കുരുത്തം കെട്ട കൊച്ചിൻ അങ്ങനെയില്ലേ അമ്മമാർ വെറുതെ അല്ലെ അങ്ങനെ എന്നെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കണ്ണൂരുമായിട്ടുള്ള എന്റെ പരിചയവും അവിടുന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചതും കണ്ണൂര് തന്നെയാണ് ജേർണലിസം ഡിഗ്രി ചെയ്തതും സിംഗിൾ പാരന്റ് ആണ് കണ്ണൂർ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ എക്സ്പോഷർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പോഷർ ആണ് മിസ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും എക്സ്പോഷർ ഉള്ള ബോംബെ പോലെയുള്ള കോസ്മോപൊളിറ്റൻ സ്വഭാവം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വരുന്നൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് അപ്പൊ ടെൽ മി അബൌട്ട് യുവർ ജേർണി ഫ്രം ഹിയർ ടു ദേർ ഹിയർ ടു ദേർ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യു നോ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഒരു സറിയൽ ജേർണി ആണ് ലൈക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പൊ തിരിച്ചു പോയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ പറയാ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ലൈക്ക് നോ ഐ കാൻ ഡൂ ദാറ്റ് കാരണം അത്രയും പക്ഷെ ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് യുവർ ഡ്രീംസ് ഷുഡ് സ്കെയ
യുനോ എന്നാൽ മാത്രമേ അതൊരു അത്രയും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ ഒരു ഡ്രീം ആവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചതും ഡിഗ്രി വരെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നാടിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ പറയുക അത്രയും ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും അത്രയും ഫ്ലെറിച്ചിട്ടല്ല അപ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് പെൺകുട്ടികൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പം കെട്ടിച്ചു വിടാം ഏ പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വലിയൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ ആൺകുട്ടികളെ പോലെ വീട് നോക്കില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവരും അല്ല കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ താങ്ക് ഗോഡ് ഷീ ഇസ് ടു ഡബ് വിത്ത് മീ അമ്മയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു എന്നെ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അഗൈൻ ലോണൊക്കെ എടുക്കണം യു നോ ഷീ ഇസ് ഓൺലി വൺ പക്ഷേ അമ്മ പറഞ്ഞു ഡിഗ്രിയൊക്കെ പഠിച്ച് വെൻ എവർ ഇഫ് ഷീ വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് മാരി ലെറ്റ് ഹോർ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ബിക്കോസ് ഷീസ് എ വണ്ടർ വുമൻ ഞാൻ അമ്മേനെയാണ് എപ്പോഴും നോക്കുക ഇത്രയും ഇത്രയും നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരു കുട്ടികളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ഒരു ടാസ്ക്കാണ് ആ സമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ഷി ഡിഡ് എൻ്റെ അടുത്ത് മിസ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് പോലും അമ്മയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാൻ പോകണമെന്നുള്ളത് അമ്മ എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു ചെറുതിലെ അന്ന് മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ മിസ് ഇന്ത്യ എന്നല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കണേ അപ്പോൾ അമ്മ ഐശ്വര്യ റായിക്കും അവർക്കൊക്കെ കിട്ടിയ സമയത്ത് ഷീ യൂസ് ടു തിങ്ക് ഇറ്റ് സെംസ് എനിക്കൊരു പെൺകുട്ടിയാണല്ലോ അപ്പം ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാവും അപ്പം അമ്മയുടെ ചെറിയൊരു ചാലഞ്ച് അല്ല മകൾക്ക് രണ്ടു വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ചെന്നൈ പോലെയുള്ള സ്ഥലത്തെ ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കണ്ണൂരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എത്ര എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ജേണി ആയിരുന്നു അത് കണ്ണൂരേക്ക് ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണനൊരു ഒന്നാം ക്ലാസ് ആ കണ്ണെന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് സോറി അപ്പൊ മോൾക്ക് ഒരാ എൽ കെ ജി യു കെ ജി ഞങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ ചെന്നൈ തന്നെ പഠിച്ചു ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു അവിടെ തന്നെ നിന്നു പിന്നെ ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ വീട്ടിലെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിർത്തി ആണ് പഠിപ്പിച്ചത് ആ സമയത്തെല്ലാം ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ ജോലി ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഒറ്റൊരു ഇതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്കൊരു വീട് വാങ്ങണം അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് അന്ന് വീട് വാങ്ങിയായിരുന്നു വീടൊക്കെ വാങ്ങി ഞങ്ങൾ മോളൊരു ആറാം ക്ലാസ് നാലാം ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മാറി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തി കാരണം ഐ ഡോ തിങ്ക് സോ പൊതുവേ മക്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോഴോ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നേക്കാം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അമ്മമാർ മകളെ മിസ് ഇന്ത്യ ആക്കണം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി യൂഷ്വൽ ഐ ഗേസ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ അധികം അത് കേട്ടിട്ടില്ല മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മിസ് ഇന്ത്യ ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻഡ് യു ആക്ച്വലി മെയ്ക്ക് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ആളിനെ എത്തിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നല്ല മോൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജനിച്ച ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ അത് കഴിഞ്ഞ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ മിസ് ഇന്ത്യ മറ്റേ ഐശ്വര്യ ഐശ്വര്യ റായിയും മിസ് ഇന്ത്യ മിസ് വേൾഡ് എന്ന ഐശ്വര്യ റായിയും നമ്മുടെ മറ്റേ സുഷ്മിത ഹാസനും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ടി വി നമ്മുടെ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് ടി വി കാണുന്നത് അപ്പൊ ടി വിയിൽ ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു മോളും പെൺകുട്ടിയല്ലേ ആ മോളും മിസ് ഇന്ത്യക്ക് പോയാൽ എന്ത് നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു മോൾ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ആ ആഗ്രഹം അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആഗ്രഹം ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കാരണം മിസ് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവം ചാലഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഞാൻ പുള്ളിക്കാരിക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പക്ഷെ അമ്മമാരുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഭയങ്കരമാണ് പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ല അമ്മമാരുടെ ലവും പിന്നെ എനിക്ക് ഈ അമ്മമാർ വളർത്തി കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഈ അമ്മമാരുടെ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര ആൾക്കാർ ബാക്ക് സ്റ്റാബ് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുഷ് ബാക്ക് ചെയ്താലും വി വിൽ കം അപ്പ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് ഞാൻ ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നത് ജേർണലിസം ആണ് ഡോൺ ബോസ്കോ കോളേജിൽ ആ സമയത്താണ് ഐ ഹാപ്പൻ ടു വാച്ച് ദ ഫിലിം കോൾ ഫാഷൻ ഫാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഹോസ
എക്സാക്ട്ലി എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു സൂപ്പർ മോഡൽ ആവുക എന്നിട്ട് പാരിസിൽ പോവാ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ആ ഒരു ചിന്തയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ദെൻ വെൻ ഐ ഗോഡ് ദിസ് ഞാൻ ഇത്രയും ചിന്തിച്ചുള്ളൂ അമ്മേനെ സഹായിക്കാം ഇത്രയും നാളും അമ്മേൻ്റെ പൈസ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിയിട്ടല്ലേ പഠിച്ചതൊക്കെ അപ്പം ഈ സാറ്റർഡേ സൺഡേ മോഡലിങ്ങിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ്സ് എ ക്വിക്ക് പോക്കറ്റ് മണി അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ കോഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ജോലിക്ക് പോയി പക്ഷേ ഐ സ്റ്റക്ക് വിത്ത് ദാറ്റ് ഡ്രീം എനിക്ക് ഒരു സൂപ്പർ മോഡൽ ആവണം അങ്ങനെ പിന്നെ കുറേ ആഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് മിസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അത്രയും ചാലഞ്ചസിന് ശേഷമാണ് ബിഗ് ബോസ് പോലെയുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോകുന്നത് ആൻഡ് വേൾഡ് ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നു യു കം ബാക്ക് അവിടെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഐ തിങ്ക് യു വെർ വെരി ബാഡ്ലി അറ്റാക്ഡ് അല്ലേ സോഷ്യൽ മീഡിയ ബാക്ക്ലാഷ് വാസ് ഹ്യൂജ് സോ So how was it? എന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ സൈബർ ബുള്ളിങ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിലും ഐ വാസ് ലിറ്ററലി ഹാപ്പി ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ടീസിങ് മൈ വർക്ക് ആൻഡ് യു ആർ കമൻറ്റിങ് ഓൺ ഇറ്റ് കം ഓൺ യു ആർ സ്പെൻഡിങ് യുവർ ടൈം അല്ലേ നിങ്ങൾ സമയം എനിക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടിട്ടാണ് താഴെ കമൻറ്റ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ അയച്ചു എനിക്ക് നിങ്ങളെ ബിഗ് ബോസിൽ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റ് പണ്ട് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ അറിഞ്ഞുകൂടാ ലൈവ് ഇസ്ലി എനിക്ക് ചേട്ടൻ അറിയത്തേ ഇല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചേട്ടൻ അറിയല്ലോ സോ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് യു നോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കുട്ടികളൊന്ന് ഉയർന്ന് വരരുത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഐ എം ലൈക്ക് യു നോ ഐ ഡോ കെയർ ബിക്കോസ് ഈ നൂറ് ദിവസം അതിനകത്ത് നിന്നാൽ തന്നെ നമ്മളൊരു പുതിയ ഏവട്ട കൊണ്ടിട്ടാലും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽ പാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബിഗ് ബോസ് പക്ഷെ ഐ വാസ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വർക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യണു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റം പറയണു കം ഓൺ യു ആർ സ്പെൻഡിങ് യുവർ ടൈം അതുകൊണ്ട് അഡ്വാൻസ് ഋതുമന്ത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിഗ് ബോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം അപ്പോൾ യു ഹാഡ് ടു ഹാൻഡിൽ ബോത്ത് ബോത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ശ്രുതി ലാസ്റ്റ് ടൈം സംസാരിച്ചതും ഇതും തമ്മിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ഓഫ് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയ ബാക്ക്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ശ്രുതിക്ക് കൂടുതൽ റൂമേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബുള്ളിങ് ഹാപ്പി ഡേ യൂ ഇവർ രണ്ടുപേരും അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന രീതി കുറച്ച് സിമിലർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം വി നോ ദാറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പക്ഷേ ഈ ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യം അത് കണ്ടപ്പോൾ അതോ അത് വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നോ കുറച്ച് ഫസ്റ്റ് ഈ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ കയറുമ്പം ഉള്ള ആൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പം ഇവിടുത്തെ ചുറ്റുപാടുകൾ മാത്രമാണ് മിനിറ്റ് എനിക്ക് വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിച്ചു അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് അപ്പൊ ഐ വോണ്ട് വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ കാരണം അവിടെ ഋതു പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അമ്മ ഋതു അകത്തുള്ള അപ്പൊ അമ്മയായിരുന്നു പുറത്തുള്ളത് അപ്പൊ അമ്മയാണ് ഇതെല്ലാം കേൾക്കേണ്ടി വരിക എഗെയിൻ ഇതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു മാഗ്നിഫയിങ് ക്ലാസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അച്ഛൻ വീടുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ റൂമേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ബിഗ് ബോസിൽ വാട്ട് യു ഹാഡ് ടു ഫേസ് അത് എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു ഫേസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം പുറത്ത് വീണു യൂട്യൂബിലും ആയിരുന്നു ആൾക്കാർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാവരും നോക്കുമായിരുന്നു ആ കുറേയൊക്കെ നോക്കുമായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ നോക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇല്ലാത്ത രാത്രികളായിരുന്നു ആ പിന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാനൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിഷമം വന്നിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ നോക്കാണ്ടായി എന്തായാലും ആട്ടെ കൊച്ചുപിടി ഇല്ലല്ലോ നമ്മളവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട് സേഫായിട്ട് കളിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് കളിച്ചു തീരട്ടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വിട്ടു വിട്ടു തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള വിവാദങ്ങൾ നൗ ദാറ്റ് ആൾ പുറത്ത് ചെയ്യും എത്തും ചെയ്തു അതിനെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് ഋതു എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് ഋതു അതിനെ കണ്ട് ഋതു എന്നോട് പറഞ്ഞ അമ്മേ അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും കേൾക്കും എന്നെ മാവൾ
അതുപോലെ തന്നെ കുറേ പേര് ഇതുപോലെ തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സമയം കണ്ടെത്തി അവരെ ലവ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഇൻ താങ്ക്സ് ടു ദം സോ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇൻസൈറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നൗ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സ്റ്റോറീസ് പറഞ്ഞു അവരുടെ സ്റ്റോറി അവരുടെ വേ ഓഫ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് എല്ലാം നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നു ഋതു ഒരു മോഡൽ മാത്രമല്ല ഷീ ഈസ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിംഗർ കൂടിയാണ് ആ ഒരു സിംഗറെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഫ്ലോറിൽ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാട്ട് പാടാതെ വിടുന്നത് ശരിയാണോ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂഡിലുള്ളൊരു പാട്ട് പാടിയത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് പ്രേക്ഷകരുടെ എന്തായാലും മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകരിലെ വിജയികൾ ആരാണ് എന്നറിയാനുള്ള സമയമാണ് പ്രേക്ഷകർ ലൈവ് ആയിട്ട് മത്സരിച്ചത് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ പ്രൊഡക്ട് ഈസ് അപ്പോൾ ഇനി പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും വിജയി ആരാണെന്ന് അറിയാനുള്ള സമയമാണ് തത്സമയം മത്സരിച്ച പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും വിജയി ആയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ വിനർ ഈസ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ടു ദ വിന്നർ പത്ത് പേർക്ക് കോൺസുലേഷൻ പ്രൈസ് ഉണ്ട് ആമസോൺ നൽകുന്ന കോൺസുലേഷൻ പ്രൈസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അത് ആരാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രസകരമായിട്ടുള്ള കഥകൾ കുറേ അനുഭവങ്ങൾ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ കുറേ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആ ടിക്കറ്റുകൾ എണ്ണി എണ്ണി കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എത്രയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛന് കേസ് ആ ഇനി അച്ഛ കഴിഞ്ഞോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പറ കേട്ടെ മുപ്പത്തെട്ട് അപ്പൊ അച്ഛൻ പറയുന്നു മുപ്പത്തെട്ട് ടിക്കറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അച്ഛൻ വളരെ ക്ലോസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തെറ്റിപ്പോവും നോ മുപ്പത് ടിക്കറ്റ് ആണ് ബസിംഗ ലേലം റൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വേർത്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു ഡിഷ് വാഷറിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് അവിടെ ചില ആൾക്കാർ നോക്കി ചിരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ചിരി നല്ലൊരു ചിരിയായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നാല് പേർ വേഴ്സസ് ഇവരൊരു പത്ത് മുപ്പത് പേർ ഈ യുദ്ധത്തിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം അങ്ങനെ ബസിംഗ തേർഡ് റൗണ്ടിൽ ബസിംഗ ലേലം റൗണ്ടിൽ വിജയായി വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല ഡിഷ് വാഷർ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏത് നമ്പർ കൊടുത്ത് വാ എന്തായാലും 
എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് കണ്ടോ ഭാഗ്യം വരുന്ന വഴി കണ്ടോ ബുദ്ധി വരുന്ന ഉപയോഗിച്ച വഴി കണ്ടോ അങ്ങനെ രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കൊഴിച്ച് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മത്സരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ നിമിഷം ഈ നിമിഷം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ മറ്റൊരാളും ചിന്തിക്കാത്ത വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഷ് വാഷ് ഇവരുടെ കയ്യിലിരുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വെച്ചാൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും സിംഗിൾ ബിഡ് ചെയ്യാം ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയം നിങ്ങൾ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത് ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള മത്സര സമയം ആൻഡ് യു ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് ശ്രുതി യെസ് ഗെറ്റിംഗ് ബാക്ക് ടു യു ആക്ച്വലി ശ്രുതി പൈങ്കിളി എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രുതിയിൽ നിന്നും ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സ്പേസിലാണ് പത്മ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ പത്മ എന്നുള്ള സിനിമയിലുള്ള ശ്രുതിയുടെ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു താങ്കളുടെ ഹോംലി ഓഡിയൻസിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായിരുന്നു അതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് വളരെ നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നോട് ആരൊക്കെയോ ചോദിച്ചു കേരളത്തിലെ അടുത്ത സണ്ണി ലിയോൺ എനിക്ക് പിന്നെ സണ്ണി ലിയോണെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ കുട്ടി ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ഇതാണ് അവസ്ഥ സിനിമയുടെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഈ ഒരു പാട്ടും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലില്ല പാട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജോളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അവിടുത്തെ ഒരു ജോലിക്കാരിയാണ് കുറച്ച് സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജോലിക്കാരി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഋതു ചേച്ചി ഋതു ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഇത്ര അടുത്തറിയുന്ന തന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും വരണ്ടായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പം അപ്പോ അങ്ങനെ അറിയുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഞാൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറച്ചിങ്ങനെ സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് എന്നോട് ആദ്യം തമ്പികളെ നേരത്തെ അറിയുന്നത് നീ ഇത് ഞാൻ പറയും അളിയ ഞാൻ പൊളി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് അനുപേട്ടം പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഡാൻസ് പോർഷൻ പുള്ളിക്കാരി ടിക്ടോക്കിൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പം മറ്റേ ഥക്ക് ധക്ക് കരുണേ ലേഖ ആ പാട്ടിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാല് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് വെക്കണം മോള് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് അനുപേട്ട ചെയ്യാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കൊറിയോഗ്രാഫർ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളാം അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞു അനുപേട്ട അത് വേണോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അല്ല ചെയ്തോളാം രണ്ട് മൂന്നാല് സ്റ്റെപ്പിന് വേണ്ടി ഇനി അവർ കൊറിയോഗ്രാഫറിനെ വിളിച്ച് വന്ന് അവർ മറ്റേ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണ് ഒരു ആളെ വിളിച്ച് കൊറിയോഗ്രാഫർ കം അപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നാ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് ചാൻസ് അതിന് മതി അത്രേ ഉള്ളൂ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സോ തേർട്ടി ടു സെക്കൻഡ്സ് വന്ന് പോകുന്ന ഇത്ര അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ വേലക്കാരിയുടെ വേഷത്തിലാ കളിക്കുന്നത് സാരിയൊക്കെ എടുത്ത് കുത്തിയിട്ട് അലക്സ പ്ലേ ധക് തക്ക് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ധക് തക്ക് ഇടുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഔച്ച് മാത്രം ലിപ്പ് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ലിപ്പ് കൊടുത്താൽ കുറച്ച് കളിച്ച അപ്പം അനുവേട്ടൻ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് ലിപ്പില്ലാതെ കളിക്കുമോയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ലിപ്പില്ലാതെ കളിച്ചു പിന്നീടാണ് സിത്താര ചേച്ചിനെ കൊണ്ട് ആ ഔച്ച് മാത്രം എടുത്ത് പാട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പാടാൻ കഴിവുള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാടിപ്പിച്ച പോലെ സ്പോട്ട് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ ഒരാൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പോട്ട് കൊറിയോഗ്രാഫി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജിൽ സ്പോട്ട് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു അവസരം തരുന്നു വരൂ അവസരം തരുന്നു മുഴുവിപ്പിക്കരുത് അപ്പത്തേക്ക് ഞാൻ വരണം അമ്മേ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറ് ഈ കൊച്ചിനൊക്കെ കൊടുക്കണോ നമ്മുടെ വേദി പ്രേക്ഷകരെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു സാഹസത്തിന് മുതിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചിങ്ങോട്ടിരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകാതല്ല കട്ടി 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 
നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ തത്സമയം മത്സരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിന്നും ഒരു വിനർ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ആ വിനർ ആരാണെന്ന് അറിയാനുള്ള സമയമാണ് മക്കളെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് രണ്ട് അവർ വരെ ആവാനുള്ള സാധ്യത അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ പീന്നതായിരിക്കും സോ ഇറ്റ്സ് ഡി പി സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കോപ്പ് ബ